Hi, good morning all of you. Today we will uh, look what is RC phase shift oscillator. We will oscillator in two directions. LC and RC. We RC phase shift oscillator. We will look at the component resistance and capacitor. This is RC phase shift oscillator. Now, we will look at the circuit diagram. We will look at the main basic amplifier. Now, we will look at the RC network feedback loop. We will look at the basic amplifier. We will look at the biasing resistors and the collector resistor. We will look at the thermal runaway R2 and CE collector. Sorry, emitter ini leh connect ini dikira kapasitor, emitter resistance tu undau. So these are the components of a basic amplifier. And here there are three sets of resistor and capacitor which is connected parallel to each other. Apa ini three sets ana? Ibu da feedback ni, basic amplifier ni, ni undau feedback tu provide ini nada. Ini three sets of RC amplifier. அது வண்டான் இதுனே RC phase shift amplifier என்ன விளிக்கியான் காரணம் E CE amplifier ஒரு basic amplifier ஆயது கொண்டுதான் இன்புட்டில் வெருந்ன signal நேர் 180 degree differenceல் அனு phase shiftல் அனு phase shiftல் அனு out of phase shiftல் அனு அப்போர்த்தைக்கு outputலேக்கு தெரிந்து அப்போம் already இவுடை எந்து சம்போச்சு ஒரு 180 degree out of phase ஒரு basic amplifierல் நின்னும் பொருத்து வெருந்ன बाकी वाला RC नेटवर्क अदा ये द फीडबैक नेटवर्क को बेहोग हुई चे और 90 डिग्री फेस डिफरेंस उन्होंने इधर अंडा के इड ताले इन फेस इले फीडबैक का नमको गुड काम बचो एंड दैट इस द कंडीशन फॉर ऑसिलेटर दैट द फीडबैक शुड बी पॉजिटिव फीडबैक आप पॉजिटिव फीडबैक के लिए नमला बार in uh, feedback and uh, input nammal kodukuna input um feed, sorry feedback um input um nu parayna in phase il irikkanam ennu kuda padichu appo basic amplifier or 180 degree out of phase avunu ee three uh, pairs of r and c will give another 180 degree phase shift appo rendu ravasha flip cheyumbo namukku kodukuna adhe signal inde pole ulla phase thanne irikkum namukku feedback ilude kittuna phase nu parayna ओके सो 360 डिग्री फेस शिफ्ट हुए रिंबो नमक कर रहे हैं आज ये नमक कितना आ वो जो सिमेट्री दरन्ना नमक की उड़ा किट्टब आज तब बोल ऐ डी किन्ना आ वो जो वे सिग्नल दरन्ना नमक का इनपुट लेके किट्टब ओके आ आधा आर एंड सी शुड एडजस्टेड सच दैट एंड वैल्यू एडजस्टेड ये इधर नमला ऐड के इंटर C and R should give a phase difference of phase reversal of 60 degree. अर्थात् ये वड़ा वाले ना 180 है, आगे R and C में दो एक 60 degree phase difference उड़ गुनो, next एक 60 degree phase difference उड़ गुनो, आधे टाइम भी नहीं 60 degree phase difference उड़ गुनो, अगर मोर राज्य 60 degree phase difference लोड़ा, अब डर एक 180 degree phase difference create ही नो and amplifier in where the 180 meter would have put them over 360 degree phase difference and down no under the there is no phase difference between the feedback and the input of the oscillator so oscillation of end in the L criteria in the number of fulfill say the carino and then you need to make a parana another or two parameters in the maluda but you know अब इवड़ा नेगला सर्किट डायग्राम उन्नो वड़ा विषय दमाई टे परिशोध दिच्छाले इवड़ा सी आर एस सी आर एन तंदरी की नेगली इवड़ा आप डैश अन्नो बराई नो संबोन तंदरी की नल अब नमको सिस्टी डिग्री ईच पेयर्स ऑफ सी एंड आर एस इन्हें तो चेयन है मेंगल एल्ला रेसिस्टेंस हम सेम आयरी कराम एल्ला अब ये आर डैश नो बारे ही ना लास्ट रेसिस्टेंस नेहरे फीडबैक के लिए कि वायरिंग बो ये बुढ़ा तो एचआई ही माइड एचआई नो बारे ना लेंदा है ना अद इनपुट इंपीडेंस है ये इनपुट इंपीडेंस में टी इधर सीरीज़ साइट का कनेक्टेड आयरी कि ये लास्ट आर नो बारे ही ना द अब ये बुढ़ा नम्बर चरिये रियो 
സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർ ഡാഷ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലോവർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയും അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആറിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വരികയും ചെയ്യണം എങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഫേസ് റിവേഴ്സൽ ഇവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആർ ഡാഷ് ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ലോവർ ആയിട്ട് എടുത്തത് സോ ദാറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വിൽ കം ആസ് ദ സീരീസ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആർ മൈനസ് എച്ച് ഐ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ റെസിസ്റ്റർ മറ്റ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് ഐ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നോ അപ്പോ അതിനാണ് എച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എച്ച് പാരാമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ എച്ച് പാരാമീറ്റർ ഇസഡ് പാരാമീറ്റർ വൈ പാരാമീറ്റർ ആർ പാരാ ആർ പാരാമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും അതിൽ ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയാണ് എച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ എമിറ്ററിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എച്ച് ഐ എച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് അർത്ഥം ആ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരു എമിറ്ററിന്റെ കേസിൽ വി ബി ആയിരിക്കും അതായത് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും സോ എച്ച് ഐ എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സെയിം ഡയമെൻഷൻ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് വി ബൈ ഐ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് സോ അതിനെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യാം എച്ച് ഐ ഇ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് എച്ച് ഐ ഈ ഈ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് വരും എച്ച് ഐ ബി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഏതാ കോൺഫിഗറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ ഇ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എച്ച് പാരാമീറ്റർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എച്ച് പാരാമീറ്റർ എച്ച് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ ഇ ആണ് എച്ച് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണത് മനസ്സിലാവുന്ന എച്ച് ആർ ഇ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ എന്നാണ് അപ്പൊ എച്ച് വി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റ് configuration amplifier h r e is equal to vbe divided by vce this is reverse voltage ratio at ib equal to zero aanu to input current zero aumbo ulla voltage inde input voltage ne output voltage ne ratio aanu h r e ennu parayunnu next important parameter is hf e hf e nu parayunnathu current ratio ivda voltage ratio anengil ini endana output current divided by input current aanu hf e ഇതിന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈ റിവേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് കേട്ടോ ആ എച്ച് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ എമിറ്റ് കോമൺ എമിറ്റർ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എച്ച് എഫ് ഇ എഫ് ഷോസ് ദ എഫ് ഡിനോട്ട് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഇ ഡിനോട്ട്സ് എമിറ്റർ അപ്പൊ അതിന് ഐ ഐ ഐ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ബി ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി ആണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ബി ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എച്ച് പാരാമീറ്റർ അത് ലാസ്റ്റ് എച്ച് പാരാമീറ്റർ ഇസ് എച്ച് ഒ ഇ എച്ച് ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആദ്യത്തത് പോലെയാണിത് പക്ഷെ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് അതായത് അവിടെ വി ബൈ ഐ ആണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ബൈ വി ആണ് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഐ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ
അതായത് ഈ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഒരു ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബയാസിൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ലാർജ് ആണ് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഇവിടെ എ സി ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ബിക്കോസ് ബയാസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ബയാസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം അതുകൊണ്ട് അവയുടെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എ സി ഓപ്പറേഷൻ അതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ എച്ച് ഒ ഇയുടെയും എച്ച് ആർ ഇയുടെയും എഫക്റ്റും ഇവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ഒ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസും എച്ച് ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ അതാണ് എച്ച് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു പിന്നെ ആകപ്പാട് എച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഐ ഇ എച്ച് ഐ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എച്ച് എഫ് ഇ എച്ച് എഫ് ഇ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർവേഡ് അഡ്മിറ്റൻസ് എച്ച് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സോറി ഫോർവേഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ അതാണ് എച്ച് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആർ ഡാഷുമായിട്ട് ഇൻ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ സോഴ്സിൻ്റെ എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ എച്ച് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എച്ച് എഫ് ഇ ഇസ് ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മൾ കളക്ടർ കറണ്ടാണ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കളക്ടർ കറണ്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഇത് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ സി പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ത്രീ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഇതൊരു എച്ച് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ തെവിനിയൻസ് ഇക്വലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് ആണ് സോറി നോട്ട് നോട്ടൺ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു നോട്ടൺസ് പിന്നെ നോട്ടൺസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് വരച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തെവിനൻസ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ ഇൻ ദ ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ നോട്ടൺസ് കറണ്ട് ജനറേറ്റർ ആ ഓക്കെ സോറി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ ഇക്വലൻ്റ് സർക്യൂട്ടാണ് ആ തെവിനൻസ് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് സോറി നേരത്തെ നോട്ടൺ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് തെവിനൻസ് ഇക്വലൻ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നോട്ടൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ആ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇത് നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ തെവിനിൻസ് ഇക്വലൻ ആൻഡ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദെൻ ത്രീ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനെ കറണ്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ആ സോഴ്സ് കറണ്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു എച്ച് എഫ് ഇൻറ്റു ആർ സി ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സി ഇൻ പാരലൽ ടു ദ ഇൻ സീരീസ് ടു ദ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സി ആർ അല്ലേ മൂന്ന് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ ഇവിടെ വരുന്നു അപ്പം സി ആർ വരുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എച്ച് ഐ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലാസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന് സീരീസ് ആയിട്ട് വരച്ചേക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ വിൽ ഗീവ് ദ സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ആർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് തെവിനൻസ് ഇക്വലൻറ്റും ഇത് നോട്ടൺ ഇക്വലൻറ്റും തെവിനൻസിലെ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്ററിന് കറണ്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോട്ടൺസ് ഇക്വലൻ്റ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഓരോ ലൂപ്പിലും ക്രിച്ചസ് റൂള് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുക
R plus RC. Engane, idu rendu series aattalle varya. Appa R plus RC. Yeah, pinne capacitor offeri na pinne agar resistance nora one by J omega C. आ वन बाय ओमेगा सीन वाले इन्हें ना एक्स सी ये ना सूझ बिकेम वन बाय जे मेली पोंबा माइनस जे आओ अंसलायो आर प्लस आर प्लस आर सी प्लस द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर क्या ना पारा इन्हें द इन दाना रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इस वन बाय जे ओमेगा सी इन � अब हम one by j वाला कटा कटे one by omega c है ना हमलोग form ना इटर x c है ना डरको अब हम one by j into x c है ना वेरिएम ये j में ले पोम अब minus x j into x c है ना इटर तो आधा आना ये कांड चली की ना minus j into x c इधर ले लाम मून ले form ना इटर डरको ना current है ना i one आना ये मून ले form ना इटर डरको ना current दोनों आ रही है so process rule and series the product of resistance and current and the current R plus RC minus JXC into I1 and the other side. Now, if you look at the loop, the current is the current I2. I2 is the current I2. The current is the clockwise direction. Then, if you go to I1, the current is the current I2. Then, the current is the current opposite direction. Then, the minus R into I2 is the current. Because this loop is the current. ஒரு சைடுந்து வரையின்னது second loop வாய்டு கோமனானு அன் second loopில் கரண்ட i2 வரையின்ன வரையின் clockwise side ஒழிக்கொண்டிருக்கியானு அப்பா i1 வரையின் வரையின் i2 வரையின் opposite direction லையது உண்டு ஒரு minus r into i2 கொடுத்திருக்கின்ன பின்ன இவ்டு ஒரு current source இல்லே அன் source இனைக் குட உள்ளுப்பட்டும் resistance HFV into RC into I3 நன்றிலையோ HFV இந்து வரையின் current into ratio அப்பா ஒரு current ஒரு current குட cancel இது போயா I into R நும் வெரியும் செரியில்லை அதும் voltage இந்த same dimension தன்னியான் I into R நான் அல்லும் அனல்லும் பாக்கியுள்ள terms இந்தையும் dimension இந்த வரையின் so HFV into RC into I3 இந்த வரையின்னதான் அன் source அதுவுட add இந்து அலுப்பிலது equal to zero பச்ச லூப்பிலி மாத்ரம் இக்கு அரண்டு சோல் சொல்லு மன்சிலாயே அப்போ அப்போம் இயும் ஐட்டு எவ்வடன்னும் வருத்தும் என்ன சின்னிக்கிறது ஆதித்த லூப்பிலி because அதுந்தே ஒரு பாகம்னும் வரையின்னது ரண்டாம்த்த லூப்பினி கோமன் ஆவுகையும் இய் ஐட்டும் வரையின்ன clockwise directionலி சஞ்சிரிக்கிம் Okay, so first Kirchhoff's loop in the equation i equal to 0. So, if we look at this loop, this resistance is common. So, if we look at this loop, this resistance is common. So, if we look at this current, I1 is common. So, what do we do? Minus R into I1. Now, I2 is the same thing. This resistance is the same thing. This resistance is the same thing. Is there a good thing? So, I2 is the same thing. I2 into R plus I2 into R अगो वेरियो शिर इल्ले clockwise direction लेकि पोंपो अपा अधिर एंड़ कुड़ पूट्टुम्प 2R into I2 नुँ वेरियो E R हम E R हम उड़ आड़ इंपो इंगेन कोड़ अपा R plus R इंद आई मार हम 2R आइट इवड़ मार हम अले कन्ना I2 अन्या तोट पड़नो angels सेकंड लूप पे ले I1 तार दे के आधों डे माइनस R जो I1 इन्हें टेंड आर लिम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके आई टू लूँ नोट आधों डे टू आर जो I2 फिर ना ये दिन का पैसिटर लूड़े ही करंट लूँ नो माइनस J इंडो एक्स इंडो I2 इन्हें मोना मतलब कॉम मोना मतलब लूप पे कॉमन आना E R अब डे I3 अगेन ऑपोसिट इन्हें मोना मतलब लूप में आत्रा नोक के मोना मतलब लूप इन्हें कॉमन आईटी आर हो डब डे आई टू वेरियम अ तारे क्या ना सो माइनस आर इन डू आई टू इन्हें आई थ्री ओर गुन्ना देखने का कॉमन आईटी आना आर इन्हें ई आर इन्हें कॉमन 
ആർ ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് ഐയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഈ ആറിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടു ആർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതുകൊണ്ട് ഐ ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് ഇ ആറിനും ഇ ആറിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്നു സോ ടു ആർ പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ മൈനസ് ജെ എക്സ് എക്സ് ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഐ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു മെട്രിക്സിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് കാരണം ദർ ഇസ് എ കോഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഐ വൺ ഇൻ എവരി എവരി ലൂപ്പ് ഇവിടെ മാത്രം ഐ വൺ ഇല്ലാതെ ഉള്ളു അപ്പൊ അവിടെ ആ കമ്പോണന്റ് സീറോ ഓർഡർ പിന്നെ അത് ഐ ടുവിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ ത്രീക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ആക്ച്വലി അതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിന് തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും ഐ ത്രീയും ആർ നോൺ ആസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഐ വൺ ഐ ടു ആൻഡ് ഐ ത്രീ ആർ നോൺ മാനേജിങ് ഓർ ഫോർ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ മനസ്സിലായോ ഇതൊരു നോൺ മാനേഷിങ് ആവണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിലോ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്തിന് തുല്യമാവണം സീറോയ്ക്ക് തുല്യമാവണം അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ദിസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് മൈനസ് ഓഫ് ദിസ് കമ്പോണന്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അറിയാലോ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന്റെ വാല്യൂ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് പുട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഈ ജെ ഉൾപ്പെടുന്ന കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന് ജെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ കമ്പോണൻസ് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു എക്സി മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഫോർ ആർ ഇൻറ്റു എക്സി മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു എക്സി അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ഇമാജിനറി പാർട്ട് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആർ ഇൻറ്റു ആർ സി പ്ലസ് സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇമാജിനറി പാർട്ട് മാത്രം എടുത്ത് അതിനെ സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ ബൈ ഒമേഗ സി എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ആ ഒമേഗ എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇടുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഈ ഒമേഗ നമുക്കറിയാം ടു പൈ എഫ് ആണെന്ന് അപ്പൊ ടു പൈ എഫ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഓസിലേറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടി എഫ് ഒ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ സി ബൈ ആർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഫോർ ആർ 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 സി ബൈ ആറിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് നമ്മൾ ആർ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്ത് ആ അതിന് റൂട്ടിൽ റൂട്ടിനകത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ആർ സ്ക്വ ആറ് വെളിയിൽ വരും ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു സി ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആർ സി ബൈ ആർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക ഇവിടെ ടു പൈ എഫ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുക ഇനി നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നത് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ആറിനേക്കാളും വളരെ വളരെ കുറവാണ് എന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം അങ്ങ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആവും ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് അത് ചുരുങ്ങി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഓസ് ആർ സി ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സി ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി റിയൽ പാർട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ
പിന്നെ എച്ച് എഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ സസ്റ്റൈൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം ഫോർ സസ്റ്റൈൻഡ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മള് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു